So, hallo, grüezi, grüß Gott, servus bei der oder in der PKI-Hölle. Willkommen zur Session, die dann so heißt PKA, PKI Playground Liebe Zerts und Böse Zerts. Ja, und die gibt es, das kann ich euch garantieren. Und die werden wir auch kennenlernen im Laufe dieser Session. So, ich meine, was gibt es da Neues beim ähm, Zertifikatsdealer? Keiner war also. <lacht> Yearly Start Renewals. Wir müssen jetzt jährlich diese doofen Zertifikate erneuern. Ich meine, es war ja schon hart, dass damals mal gesagt wurde, von fünf Jahren senken wir es auf drei Jahre und dann auf zwei Jahre. Und mittlerweile sind wir bei einem Jahr. Das ist so ein bisschen die Pistole auf der Brust. Ich meine, ist jetzt ein ziemlich kleines Problem, wenn wir eine Website betreiben bei einem Webhoster. Die haben da meistens Let's Encrypt etc. implementiert, da wird das automatisch renewed. Und alles ist super, alles ist wunderbar. Aber wenn wir halt Windows-Dienste haben, geht das meistens nicht automatisch. Und äh, ja, da halten wir jetzt die Pistole auf der Brust, damit wir uns noch wirklich an dieses Datum erinnern. Jedes Jahr im Kalender am besten eingetragen, wo wir das neue Zertifikat herunterladen müssen. Nicht mal mit einem neuen Key. Einfach nur ein neues Zertifikat mit neuem Start- und Ablaufdaten, das gültig ist. Und das müssen wir dann auf allen Diensten, auf all den notwendigen Servern dann wieder verteilen. Und das ist auch so was, was äh, ziemlich mühsam ist. Äh, ich habe auch schon ein Skript programmiert. Wir haben auch schon eine Session darüber gehabt in der VGM. Die ist auf unserem YouTube-Channel verfügbar. Könnt ihr nachschauen gehen war dieses Jahr, glaube ich, im Mai, Juni und das rum. Ähm, da ging es auch um Zertifikatsmanagement. Wie bekomme ich jetzt mit oder wie merke ich mir, wenn ein Zertifikat abläuft? Und äh, da haben wir eben auch so Dinge gezeigt. Das Ganze haben wir noch ein bisschen weiterentwickelt. Mittlerweile haben wir auch ein Alert-Script äh, erstellt und äh, gemacht, welches äh, täglich ausgeführt wird. Geht nachschauen, ob ein Zertifikat abgelaufen ist. Wenn ein Zertifikat, ob als intern oder auch extern, wenn es über diesen Server gemacht wurde, über diesen Management-Server, erhalten wir eine, eine Alert-E-Mail und da steht alles wunderbar drin, auch äh, mit den Beschreibungen oder Bemerkungen, die ich da angebracht habe, als ich das Zertifikat bestellt habe. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo man so etwas verwendet, so ein Skript verwendet, dann hat man eigentlich weniger Sorgen und wird entsprechend äh, 30 Tage oder wie viele Tage auch immer vorher entsprechend gewarnt. Ja, der Herr Zeller sagt gerade, das funktioniert prächtig und das äh, kann ich nur bestätigen, weil ich bekomme diese Mails von diesem Kunden auch noch. Und äh, das sieht eigentlich alles ganz, ganz frisch und gut aus. Gut, ähm, ja, Ablaufdaten sind so eine Sache, aber wenn wir eine interne Zertifizierungsstelle haben und möglichst interne Zertifikate nutzen für alle Dienste, wo man sie nutzen kann, dann können wir dieser Situation entspannt entgegenblicken, nämlich wir so, ha, wir schießen zurück. Wir sind jetzt äh, Proud PKI Owners und äh, können das sehr gerne auch mit eigenen Zertifikaten, mit automatischen Renewal, mit Zertifikatsvorlagen etc. alles wunderbar managen. Klar, wie gesagt, geht natürlich nur für diese Dienste, die nur von internen Personen genutzt werden, wo wir das Ganze auch als vertrauenswürdig oder das vertrauenswürdige PKI entsprechend auch verteilen können. Einfach kurz, um abzuholen, mal die Geschichte zwischen Zertifikatsvorlagen und freigegebenen Zertifikatsvorlagen. Das ist eine ganz kurze Geschichte, besteht nur aus einem Slide. Aber dennoch, dass wir da auf dem gleichen Nenner sind. Wir haben auf der linken Seite einen Screenshot unserer CA, unserer Certification Authority. Der heißt es in diesem Fall Third Lab Root CA. Und die hat unter anderem auch einen Knoten Certificate Templates. Sobald so ein Knoten vorhanden ist, ist es der Beweis, dass wir von einer Enterprise CA reden und nicht von einer Standalone CA. Eine Enterprise CA muss auf einem Domänenmitglied laufen. Und äh, somit ist es aber auch möglich, dass sie aufgrund von Informationen von Benutzern oder Computern im Active Directory automatisiert Zertifikate ausstellen kann. Wenn es das nicht hat, wenn es eine Standalone CA hat, ist und keine Certificate Templates Knoten hat, dann heißt das, man kann sie eben auch auf einem Standalone Server installieren, der nicht Mitglied einer Domäne ist. Und so einen Standalone Server kann man natürlich auch wunderbar offline nehmen. Und eine Root CA müsste man eigentlich normalerweise in einem größeren Betrieb auch offline nehmen. In meiner Lab-Umgebung habe ich jetzt eine Root CA gemacht und die ist nicht offline, das ist sogar eine Enterprise-basierende, darum habe ich auch diesen Knoten Certificate Templates, aber äh, man möge es mir verzeihen, es ist eine Lernumgebung. 
Äh, rechts daneben sehen wir dann alle freigegebenen Zertifikatsvorlagen, also nur die, welche diese CA auch verteilen darf. Wenn ich aber mit der rechten Maustaste auf Certificate Templates klicke und dann auswähle im Kontext Menü Manage Certificate Templates, bekomme ich die rechte Maske, die rechte Anzeige und da kann ich dann halt wirklich bestehende Zertifikatsvorlagen einsehen und zwar alle, die es gibt, die Microsoft standardmäßig erstellt. Ich kann auch beliebige bestehende Zertifikatsvorlagen äh, duplizieren, also kopieren, kann sie bearbeiten, kann die dann Benutzergruppen oder Computergruppen zuweisen, die dann automatisch ein, ein Zertifikat auf, äh, aufgrund von dieser Vorlage dann erstellen würden, falls es dann in der GPO auch passt. Das einfach mal, mal kurz zum Abholen. Und was jetzt, wenn man das ein bisschen anschaut, auch sieht, vor allem auf der rechten Seite bei der Certificate Template Konsole, da hat sie also ganz, ganz viele Spalten und ganz, ganz viele Versionsnummern. Und das ist so die erste, das erste Mysterium, was viele Leute ziemlich verwirrt oder teilweise gar nicht großartig angeschaut wird, obwohl das ziemlich praktisch ist. Diese Versionen von den Zertifikaten, da gibt es ja so einige, und zwar eben diese beiden, die Schema-Version und auch die eigentliche Version, die aber dann sogar noch Punkt getrennt ist mit Major und Minor, auf die möchten wir mal ein bisschen weiter eingehen. Zuerst mal auf die Schema-Version. Die Schema-Version, die wurde nämlich dann jeweils mit einer Windows-Version auch eingeführt und das zeigt eigentlich die Version an der Zertifikats-Templates, was die alles können. Jede Version kann ein bisschen mehr. Und so die wichtigsten Anpassungen, ich meine Version 1, Windows 2000, über das müssen wir gar nicht diskutieren, konnte eigentlich gar nichts, man konnte sie nicht mal anpassen auf die eigenen Bedürfnisse, sie sind komplett read-only. Also wenn man, ich zeige das gerade mal kurz, oder ich versuche das kurz zu zeigen, ich habe da einen Domänencontroller, der auch PK ist, Psst. darf man natürlich auch nicht in der Praxis, aber Labumgebung, kann man alles immer auf Labumgebung schieben, sehr schön. <lacht> Ähm, so, was wollte ich eigentlich zeigen? Genau, wenn ich dir mal die Certification Authority aufmache. Und eben, es ist alles rot unten, vielleicht diejenigen, die das ein bisschen schockiert. Äh, ich habe einfach noch nicht gerebootet. Es war, wurde ein Update installiert und ich war so frech und habe gesagt, nö, Reboot möchte ich mir jetzt nicht leisten. Ähm, hier haben wir die Certificate Templates. Wie gesagt, mit äh, rechter Maustaste, wenn dann irgendwann mal das Drehrädchen weg ist, wieso das auch immer da ist. Ja. Kann klickt man weg, ist es weg. Äh, kann ich hier auf Manage gehen und äh, kann hier zum Beispiel eine Zertifikatsvorlage des Schema Version 1 mal doppelklicken und sehe, da ist wirklich alles sehr begrenzt, sehr wenige Registerkarten. Und äh, das Einzige, was wirklich aktiv ist, ist hier unter Security. Da könnte ich jetzt weitere Leute berechtigen, aber nur mit Enroll. Im Gegensatz zu einer Version 2 Vorlage, wie jetzt hier zum Beispiel, da habe ich schon ein paar Registerkarten mehr, kann auch gewisse Dinge hier anpassen und ähm, habe hier unter Security auch die Möglichkeit, ein Auto-Enroll-Berechtigung zu setzen. So kann ich eigentlich sagen, dieses Zertifikat kann auch ohne, dass ein Benutzer oder ein Computer etwas dazu beiträgt, automatisch ausgestellt werden. Dann braucht es immer das Read, das Enroll und das Auto-Enroll-Recht, wenn man das haben möchte. Diese drei Berechtigungen sind notwendig, damit das klappt mit dem auto Enroll. Also die Schema-Version 1, keine Anpassungen möglich. Dann in der Version 2, die kam mit Windows Server 2003, wurde dann ermöglicht, dass man eben das auto Enroll machen kann, dass man gewisse Dinge auch anpassen kann, dass man mehr Optionen hat. Dann ab Windows Server 2008 kam dann die Schema-Version 3, die unterstützt neue Krypto-Algorithmen, die man da verwenden kann. Und äh, somit eben auch so die ganzen äh, äh, 256 bit geschichten die vorher nicht verfügbar waren, wo mal irgendwann die Browser gesagt haben, nö, äh, darunter geht nichts mehr mit SSL zum Beispiel. Und bei Windows Server 2012 kam dann die Version 4, Schema Version 4, und die unterstützt dann die CSPs und KSPs, die man oft gerne mal so hört, oder auch CNG. Und weil man CSP, KNG, CNG oft mal hört, machen wir kurz eine Klammer auf. Und dieser Klammer möchte ich euch ganz kurz äh, abrissartig erzählen, was denn das Ganze bedeutet. Wirklich nur als Klammer. Und äh, zum Beispiel mal CSP. CSP steht für Cryptographic Service Provider. Und das ist im Prinzip nichts anderes als der Ablageort des privaten Schlüssels. Ich greife kurz vor. Ähm, wenn man das hier so anschaut, wir haben ein Zertifikat. 
ob es ein Public Zertifikat ist oder nicht, spielt keine Rolle für einen internen SEO. Und dieses Zertifikat hat immer einen Public und Private Key. Der Public Key ist direkt mit dem Public Certificate verbunden, der kann überall hin verteilt werden, wie es schon der Name sagt, es ist öffentlich. Dieses Public Certificate wird abgelegt im sogenannten Windows Certificate Store. Der ist nicht irgendwie verschlüsselt, Passwort geschützt oder sonst irgendwas dafür getan, dass es sicher ist, weil es sind öffentliche Informationen. Jeder darf mein Public Certificate sehen, jeder darf mein Public Key sehen, grundsätzlich. Den Private Key, den muss ich jetzt aber irgendwo gesichert ablegen. Und äh, ja, da ist halt der Windows Certificate Store nicht unbedingt das ideale ähm, Ablageörtchen dafür, weil es halt eben nicht verschlüsselt und also, äh, passwortgeschützt ist. Und darum packen wir diesen Private Key in einen CSP. Geh nochmal kurz zurück. CSP also in der Ablageort für einen Private Key. Da wird der Private Key verschlüsselt und auch sicher abgelegt, passwortgeschützt, wie auch immer. Das heißt, wenn man einen privaten Schlüssel benötigt, kann man den über das Betriebssystem nicht direkt abrufen, sondern dass man muss über das Betriebssystem die API aufrufen dieses CSPs. Das könnte zum Beispiel ein Microsoft äh, Cryptography Provider sein, was man oft so sieht. Es gibt da ganz verschiedene. Das sind einfach Implementierungen unterschiedlicher äh, Cryptographic Service Providers. <lacht> Dann gibt es CMGs. CMGs ist äh, ein Cryptographic Service Provider oder Storage Provider Next Generation. Also im Prinzip einfach eine Version 2.0 von den CSPs. Ähm, das heißt, man hat da einen neuen Standard definiert. Man hat gesagt, das und das muss auch noch unterstützt werden, damit das sicherer wird. Und äh, somit äh, ersetzen eigentlich CMGs die herkömmlichen CSPs. Dann gibt es auch noch KSPs. KSPs sind die Key Storage Provider, das sind so die ganz modernen und das sind eben die, die eben auch das Shiva 256, 384, 512, also die besseren Signaturalgorithmen unterstützen, die man heutzutage unbedingt verwenden sollte. Die heißen am Schluss auch immer irgendwas mit ähm, Key Storage Provider am Namen angehängt, werden wir nachher auch noch kurz sehen und das sind eigentlich so die Dinge, die man heutzutage verwenden sollte. Eben, ich meine, wir reden jetzt von äh, Windows Server 2012, wo so KSPs und CNGs dann eingeführt wurden. Das ist so der Ablageort heutzutage für Private Keys. CSPs, CNGs oder eben KSPs. Gut, Klammer zu. hoffe, das hat einigermaßen Sinn gemacht. Dann haben wir nicht nur die Schema-Version, die einfach sagt von 1 bis 4, also von Windows 2000 bis Windows Server 2012 und höher, sondern haben wir auch noch die normale Version. Also wenn man da auf dem Bild noch mal schauen, jetzt markiert die normale Version und die wird unterteilt in zwei Dinge. Die wird unterteilt in eine Major Version und in eine Minor Version. Jetzt um das ein bisschen besser zu verstehen, zeige ich euch das am besten kurz. Ich gehe da mal, ja gehen wir gleich mal auf diese Domain Controller Authentication Vorlage. Ich gehe mal in die Eigenschaften von der und gehe auf Request Handling und sage hier mal ich möchte es zulassen, wieso auch immer in Zukunft, dass der private Schlüssel dieses Zertifikats exportiert werden kann. Tut das nicht, aber ich sage es einfach mal. Und wenn ich jetzt das ein bisschen auf die Seite schiebe, wir sind momentan bei Version 110.0 und klicke hier auf Apply, dann schaut, was passiert mit dieser 110.0. Es wird zur 110.1. Das heißt, jede Änderung, die ich anbringe, zählt Microsoft automatisch eine Minor Version Number nach oben. Automatisch. Lustig ist, wenn ich jetzt Apply drücke, dann geht es eins hoch. Wenn ich auf OK klicke, dann geht es nachher nochmals eins hoch und sind wir bei Punkt 2. Macht keinen Sinn, Programmierer geschlafen, hat sich ja nichts mehr verändert. Also müsste man Apply und Cancel drücken oder gleich einfach mutig sein und OK. Ähm, das ist mal die Minor Version. Ich nehme das wieder raus, damit da nicht so was drin ist, was nicht hingehört. Mit OK, wie gesagt, ist es ja auch wie Apply und OK und somit wird nur eins erhöht. Wenn ich die ähm, Version, die Major Version erhöhen möchte, dann muss ich dem sagen, bitte verteile dich neu an alle Zertifikatshalter. Alle Zertifikatshalter, die dieses Zertifikat Auto-Enrollment aktiv haben, dass sie das automatisch enrollen können, ähm, die werden auf das achten, wenn ich da sage, bitte neu verteilen. Dann werden sie nämlich dieses Zertifikat nochmals holen. Vorher ist es für sie uninteressant. Also mal angenommen, ich habe am Anfang den Haken drin gehabt, Private Key Exportable. Und ähm, dann wurde das schon verteilt. Und dann habe ich gemerkt, oh shit, wollte ich gar nicht für Domainen Controller, für die ist es doof und blöd. 
hat das rausgenommen und möchte es jetzt neu verteilen. Und zwar vor dem, dass es ein Jahr vergangen ist und das Zertifikat abläuft und sie das automatisch neu machen. Dann kann ich jederzeit sagen, re-enroll all certificate holders. Und äh, somit wird die Major-Version um eins erhöht. Das kann ich auch steuern, indem ich eine neue Version daraus mache mit Duplicate Template und dann im Duplikat sagen würde, ähm, du bist das äh, Zertifikat, das so, die folgenden Zertifikate superseded, also überholt, verbessert, ersetzt. Dann wird auch automatisch die Major-Version erhöht und er weiß, okay, ich muss neu abholen. Das einfach mal so als Überblick über dieses ganze Versionsgedöns. Demo haben wir gemacht ist es nicht mehr wert. Gut, was wir jetzt gerade gesehen haben, war ja ein Zertifikat für die Domänencontroller. Und genau da möchte ich kurz einklinken, weil da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten und die Möglichkeiten sind standardmäßig auch immer anders gegeben bei Microsoft. Und zwar das richtige Zertifikat. Welches ist jetzt das richtige Zertifikat oder die richtige Zertifikatsvorlage für einen Domänencontroller. Welches Template nehme ich nun? Wir haben das Template Domain Controller, wir haben das Domain Controller Authentication, wir haben Keras Authentication, wir haben noch Directory E-Mail Synchronization, welches es auch noch gibt. Das ist immer so die große Frage, was nehme ich da? Oder was sollte ich zum heutigen Zeitpunkt nehmen? Weil es gibt ja auch historisch bedingt, dass man vielleicht bei Windows 2000 mal angefangen hat, und dann hält man immer noch an der Vorlage fest, die damals als sinnvoll galt, wenn man die PKI noch nicht migriert haben sollte. Also hoffe, das hat er gemacht wegen Support von Microsoft und so, aber hm, man weiß ja nie. Ich kenne da immer noch so Leute, die sind noch unter 2012. <lacht> und ein paar sind auch da im Raum. Uh. <lacht> Gut, gehen wir diese Zertifikatsvorlagen mal durch für meinen Controller. Die Ursprünglichste Vorlage für Domainencontroller, die Windows 2000 seinerzeit eingeführt hat, ist die Vorlage Domain Control. Und die Vorlage Domain Control, ich habe mal die zwei relevantesten ähm, Registerkarten aus diesen Eigenschaften äh, gescreenshottet. Domain Control hat ähm, als Zertifikatszweck früher immer drin gehabt Client Authentication und Server Authentication und hat auf ähm, der Seite der Subject Alternative Names, also der weiteren Namen, die man an einem Zertifikat mit angeben kann, ist drin der Name des Domänencontrollers plus auch die GUID des Domänencontrollers hier im äh, Hex-Format einfach dargestellt. Das sind die beiden Dinge, die darin waren. Im Prinzip die GUID, die, die braucht es in neueren Windows-Versionen gar nicht mehr ab 2003. Das äh, war ähm, ja nicht unbedingt etwas, was gibt bräuchlich wäre und Client und Server Authentication in der heutigen Zeit, wo man auch Smart Cards einsetzen kann etc., ist im Prinzip zu wenig. Da fehlt ein bisschen was. Darum ist die Domain Controller Geschichte, äh, das Zertifikat, die Zertifikatsvorlage nicht mehr ideal in der heutigen Zeit. Alternativ gibt es auch die Zertifikatsvorlage, die kann man glaube ich mit 2003 mit dazu, äh, die heißt Domain, äh, Domain Controller Authentication. Hier sieht man, dass die GUID aus dem Subject Alternative Name verschwunden ist. Das ist wirklich nur noch der Name des Servers mit drin, des Domänencontrollers. Und wir haben nicht nur Client und Server Authentication drin, dass sich die als Clients mit anderen DCs verbinden könnten, aber auch einen anderen DC-Client äh, auf sich verbinden lassen könnten, sondern wir haben auch ein Smart Card Logon drin. Somit ermöglicht es auch einem Benutzer, sich über Smart Card mit einem Domänencontroller zu verbinden, respektive eine Authentifizierung mit einem DC über die Smart Card durchzuführen. Dann kam irgendwann Windows Server 2008, glaube ich war es, und da kam wieder eine neue Zertifikatsvorlage, also so jede Major-Version später wieder eigentlich. Und diese Zertifikatsvorlage nennt sich dann Kerberos Authentication. Und hier haben wir drin erstens mal Client, Server Authentication, Smart Card Authentication und auch äh, KDC Authentifizierung. Das ist neu dazugekommen. Da geht es in den Key Distribution Center, das ich halt eben auch dann ausweisen kann mit diesem Zertifikat. Und wir haben da verschiedenste Namen drin, nämlich den Namen des Domänencontrollers und dann sehr spannend auch noch den Domänennamen der Domäne, wo der Domänencontroller ähm, Mitglied ist davon. Und das Ganze im äh, FQDN-Format, Fully Qualified Domain Name, aber auch im NetBIOS-Format, nur Third Lab, so wie meine Domain im NetBIOS-Format heißt. Cool, also man sieht schon ziemlich einfach, der Winner ist ähm, Cameras Authentication. 
Das heißt, wenn du noch irgendetwas anderes an die Domänenkontrolle verteilt, was nicht Kerberos Authentication entspricht, dann äh, habt ihr jetzt gerade was zu tun und könnt das gerne mal ändern auf Kerberos Authentication. Dann haben wir noch dieses coole Directory E-Mail Replication Template Ding dumm. Und ähm, <lacht> was ist mit diesem Template hier? Brauchen wir das? Ähm, ja, also das brauchen wir, das kann man sehr gut brauchen, aber nur wenn du ein Netzwerk hast, welches Niederlassungen anbindet, das ungefähr oder welche ungefähr von der Geschwindigkeit, von der Datenübertragung sich so anfühlen, so circa. Das heißt äh, Schweine langsam mal zwei im Quadrat. Und ähm, wenn ihr solche Niederlassungen habt, dann werdet ihr wahrscheinlich im Active Directory Sites and Services auch konfiguriert haben, dass die sich mit äh, SMTP äh, replizieren und nicht über IP, sprich RPC, wo es eine Online-Verbindung benötigt. Mit SMTP nimmt man wirklich dieses Simple Mail Transport Protocol, wo es äh, äh, zeitversetzt auch entsprechend versendet und empfangen werden kann. Und wenn ihr solche Dinge einsetzt, dann kann man das auch verschlüsseln mit diesem Directory E-Mail. Uh, Replication Template, welches da zur Verfügung steht. Falls das nicht der Fall ist und ich hatte wirklich noch nie das Vergnügen seit Anfang von Active Directory, dass ich hier irgendwann mal die SMTP-Konfiguration einrichten musste, also es war wirklich immer nur so theoretisch. Einmal war ich kurz davor zwar, aber es hat sich dann anders gelöst, die haben die Leitung geupgradet. Also falls du das kein Problem damit hast, vergiss es und denk nicht mehr daran, alles ist gut. So. Jetzt, wenn ihr den Domänenkontrollern äh, dieses Zertifikat oder ein Zertifikat von der Vorlage Camera Authentication zuweist, ähm, dann ist ja das alles wunderbar. Aber cleverer wäre es ja, wenn man Geräte, Applikationen, whatever, wenn ihr eine LDAP-Verbindung machen müsst auf eure Domänenkontrollern, nicht mit dem Namen der Domänenkontroller ausstattet, so nach dem Motto, wenn du den Domänencontroller ersetzt, musst du daran denken, dass du alle Applikationen auch auf den neuen Domänencontroller umschwenkst. Das führt dann meistens dazu, dass man die Domänencontroller ähm, neu aufsetzt mit der neuen Windows-Version, aber mit dem gleichen Namen und der gleichen IP wie vorher. So eine Rochade macht eigentlich. Ähm, ja, kein In-Place-Upgrade, nur im Notfall. Aber eben, dass man den gleichen Namen und IP wieder verwendet, weil man eben nicht mehr genau weiß und dokumentiert hat, wo dann die ganzen äh, LDAP-Verbindungen eingesetzt werden. Und deshalb macht es ja eigentlich Sinn, wenn man generische Namen verwenden würde, wie ldap.itronlab.com in unserem Beispiel jetzt hier. Ähm, also sprich einfach ein generischer Name, der, bei dem es absolut egal ist, welche Domänenkontrolle dahinterstehen. Solange wir im DNS hinter diesen Namen LDAP die IP-Adressen von aktuellen Domänenkontrollern hinterlegen, und das können auch mehrere sein, mit Round Robin etc., dann ist alles wunderbar. Nur das Problem ist dann, dass diese Domänenkontroller, die man damit IP hinterlegt im DNS, halt auch ein Zertifikat benötigen, damit LDAP S funktioniert, wo auf LDAP itrainlab.com lautet, auf diesen Namen, der da drin steht, und nicht nur auf ihren Computernamen, also Namen des DCs, äh, Domänenname und Netbaus Domain Name. Da braucht es noch einen mehr, nämlich diesen generischen Namen. Ähm, ich zeige euch mal kurz, wie ihr sowas konfigurieren könnt. Ihr könnt nämlich hingehen und sagen, ich nehme da die Kerberos Authentication Vorlage, mache da eine Kopie davon mit Duplicate Template und äh, würdet im Anschluss dann den neuen Namen geben, zum Beispiel Kerberos Authentication Generic FQDM. Ähm, und das Einzige, was ihr dann zusätzlich noch ändern müsst, ist im Prinzip das Subject Name. Dem müsst ihr sagen, bilde den bitte nicht mehr aus Active Directory, sondern bitte on request. Den muss man dann wirklich manuell eingeben, wie bei einem web server zertifikat ähm, Tja, und äh, ihr könntet jetzt da auch noch die Kompatibilität ein bisschen hochschrauben. Gehen wir mal auf 2016, damit wir da eine neue Version auch haben. Eine neue Schema-Version dieses Templates. Weil dann habe ich hier auch die Möglichkeit, diese untere Option zu benutzen, wo sagt, mach bitte dann beim nächsten Mal, wenn du das Ganze renewen musst, aufgrund der alten Informationen des jetzigen Zertifikats, dennoch automatisch auch ein neues Zertifikat. Das heißt, dieses manuelle Supply in the Request müsst ihr genau einmal machen. Wenn ihr diese Option anhakt, wird ihr in einem Jahr, wenn das Zertifikat abläuft, das automatisch renewen können, weil ihr einfach die alten Informationen aus dem alten Zertifikat 
nochmals neu verwendet für den Request. Also das ist ganz wichtig, dass man da entsprechend eine höhere Schema-Version benutzt. Das zweite ist, ihr geht dann auf Security und sagt dann der Gruppe der Domänencontroller, ich meine, es muss ja nicht unbedingt, es muss nicht unbedingt die Standardgruppe sein und somit alle Domänencontroller, wenn ihr in einem ganz großen Betrieb arbeitet, sagt ihr vielleicht auch, das sind drei, vier Domänencontroller, die das erfüllen können müssen, gebt ihr das Recht ähm, Read und Enroll. Ja, und Auto Enroll, weil beim ein Jahr später soll es ja dann automatisch enrolled werden. Auch wenn hier drin steht, ähm, supplied in the request. So. Wenn wir das so haben, speichern wir das ab. Und dann könnten wir auf einen beliebigen Domänencontroller hingehen. Ich habe ja hier einen Domänencontroller, darum kann ich das ja grundsätzlich eventuell auch kurz zeigen. Wenn denn der Suchindex im Startmenü, den ich absolut gerne habe, auch richtig funktionieren würde, dann gehen wir halt mal Plan B. Ja, Start ausführen wäre auch eine Möglichkeit gewesen, oder Windows R. Äh, machen wir es mal so auf. MMC. Äh, neues Snapping hinzufügen. Certificates. Computer Account. Finish. Okay. Und dann möchte ich jetzt gerne für mich ein weiteres Zertifikat beantragen. Request New Certificate. Und zwar von Übersective Directory von einer Enterprise CA. Und es soll mit Design 1 von der Vorlage, die mir jetzt dann gleich publiziert wird. Wenn ihr verschiedene Domänencontroller habt, dann benötigt das auch teilweise ein bisschen Replikationsintervall. Und was man natürlich auch noch tun muss, wie ich eingangs dieser Session schon erwähnt hatte eigentlich, man sollte natürlich das Ding dann auch noch freigeben, weil sonst erscheint es nicht. Also zu Issue, äh, Kerberos Authentication Generic FQDN soll von dieser CA auch verteilt werden. Und wenn das dann drin ist, und wir hier nochmals auf Cancel gehen und nochmals den Assistent starten, dann sollte er jetzt hoffentlich genug lieb sein, weil wir haben nur einen DC, es gibt keine Replikation. Dann, 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 dass wir dieses Ding sehen. Und das sagt aber dann auch mit dem Warndreieck, okay, du musst noch weitere Angaben eingeben. Und hier könnte ich jetzt eben sagen, Common Name ist zum einen mal DC01. DC01.itrainlab.com Dann gebe ich aber als äh, weitere DNS-Namen, das muss den gleichen nochmal sein, als weiteren DNS-Namen dann noch die Name, den Namen der Domäne, Zerglab, äh, itrainlab, meine ich, itrainlab.com Dann ist es auch noch der app ausnahme itrainlab und dann habe ich auch noch ldap.itrainlab itrainlab.com. Diese Namen möchte er einnehmen. Die oberen drei hätte er eher eingenommen mit der Standardvorlage. Den untersten putzen wir jetzt einfach noch zusätzlich rein. Klicke hier auf OK, Enroll und würde das Zertifikat entsprechend bekommen. Und wie gesagt, wenn ich dann die, das Enroll nochmals klicken würde, hier nochmals die Einstellung als Übersicht, wenn ich dann entsprechend ähm, noch eine GPO-Einstellung mache, die dann auch sagt, bitte ähm, äh, erneuere mir abgelaufene Zertifikate und bitte update mir Zertifikate auch, die äh, Zertifikatvorlagen benutzen. Das könnte man auch in einer beliebigen GPO, welche sich auswirkt auf die Computer oder auch Benutzer, je nachdem, ob es Computer- oder Benutzerzertifikate sind, geht dann auf Public Key Policies und Security Settings und sagt hier unter Service, äh, Certificate Services Client Auto Enrollment also die beiden Punkte auch noch angehakt haben möchtet. Wie gesagt, gibt es auch bei der Benutzerkonfiguration, wenn es dann um Benutzerzertifikate gehen würde. Und um eben das Auto-Enrollment, ähm, weil es nach einem Jahr stattfinden würde, nachdem das Zertifikat abgelaufen ist, zu testen, könnt ihr jederzeit kurz äh, auf dem Template sagen, re-enroll all certificate holders und dann wird das automatisch äh, nochmals neu abgeholt von den Clients, somit Domänenkontrollen. Nächster Punkt nach den Domänenkontrollen. Welches ist das richtige Zertifikat für einen Webserver? Ähm, ich meine das von wegen in case of cyber attack, break glass and pull cables. Alles schon erlebt. <lacht> War mal im Hotel, haben wir gratis Internet besorgt, konnte man auf alles andere auch zugreifen, wie Buchungsinformation, System etc. Hat dann eine CD gebrannt. War dazu mal noch üblich. Dem GM abgegeben am letzten Tag. Ging noch kurz den Shisha rauchen, kam zurück, wollte meine Mails checken, ging nichts mehr. Alle Kabel ausgezogen, traumhaft. Aber schauen wir uns dieses Web Server Zertifikats Template, welches uns Microsoft vorgibt, ein bisschen genauer an. Es gibt gewisse Dinge, 
die nicht unbedingt passen. Zum Beispiel, standardmäßig, und das ist jetzt das Umgekehrte gegenüber dem Domain Controller ein Zertifikat Template oder Kerberos Zertifikat Template. Beim Web Server Template ist standardmäßig der Haken nicht drin, dass der Private Key exportiert wird, wenn man das möchte, als PFX. Ich denke aber, dass genau bei diesem Zertifikats-Template das Sinn machen würde. Weil meistens müssen wir dieses Zertifikat dann noch auf einem Reverse-Proxy ablegen oder auf mehreren Websaubern, weil wir eine ganze Websauber-Farm haben. Also darum würde ich jetzt hier für mein Template bei der Kopie entsprechend diesen Haken setzen. Dann ist natürlich das Zweite, was wichtig ist, die Security dieses Templates. Da sagt man ja, wer darf sich aufgrund von diesem Template ein Zertifikat ausstellen. Da gibt man Computerkonten an, weil es ja um ein Computerzertifikats-Template sich handelt. Ähm, man gibt dann Read and Enroll. Auto Enroll braucht es beim Web Server Zertifikat eigentlich nicht zwingen. Außer er sagt auch, er macht den Auto Renewal über die letzte Eingabe des Zertifikats. Ähm, Ansonsten eben trau schau wem, also schaut, wem man die Berechtigung gibt, wer sich ein Zertifikat aufgrund dieses Templates dann auch holen darf. Kommen wir gleich noch darauf zurück. Und ähm, der dritte Punkt ist der Zertifikatszweck. Und da, da ist das große Problem anzutreffen, dass bis zu einer gewissen Windows Server Version, ich glaube, das war ein bisschen mit Windows Server 2012 R2, war standardmäßig ähm, der, die Application Policy, dass man dieses Zertifikat vom Web Server Zertifikat Template für Client Authentication und für Server Authentication verwenden kann. Ich habe mich hat das nie großartig gestört in Vergangenheit, bis ich mir das mal ein bisschen genauer auf der Zunge vergehen ließ. Ich meine, ein Webserver braucht nie eine Client Authentication. Braucht er nie. Er muss lediglich Server Authentication, also muss sich ausweisen gegenüber dem Client. Er selbst muss sich nie irgendwo ausweisen gegenüber einem Server. Und darum gehört da eigentlich Client Authentication nicht unbedingt rein. Braucht es nicht im Sinne für SSL. Und äh, wenn man es doch drin lässt, wie es Microsoft immer vorgeschlagen hat, und wenn es drin habt, geht heute oder morgen hin und nehmt es raus, bitte. Weil da kann ziemlich Übles passieren. Und was das so Übles ist, möchte ich euch kurz in der Demo zeigen. Und äh, hierfür gehe ich nochmals kurz auf meinen äh, DC PKI Super Duper Rechner und möchte euch da nur kurz zeigen, im Active Directory Users and Computers. Ich habe da eine My Users OU. Da drin ist ein User, er nennt sich Ferdinand Inans. Und dieser F Inans, der hat äh, als Gruppenmitgliedschaft eigentlich nichts Spezielles, das ist ein ganz normaler Domain User. Da es aber ein IT-Mitarbeiter ist, und das wird bei euch auch oft so sein, seid ihr vielleicht mit eurem Standard-Account Domain-User und kein Domain-Admin, habt aber mit eurem ähm, persönlichen User-Account in der Domäne auf dem lokalen Rechner von euch, auf eurem Client, lokale Admin-Rechte. Also wir gehen von einer solchen Situation aus. Das heißt, dieser Benutzer hat einen Client und äh, dieser Client, das ist dieser hier, da melde ich mich mal an als Ferdinand Inans an der Domäne mit meinem hochsicheren Passwort. So, und äh, ja, auf diesem Rechner bin ich Administrator lokal, aber ähm, lediglich lokal, wie gesagt. So, und ich bin ja Informatikmitarbeiter, ich bin verantwortlich, auch Websauer-Zertifikate auszustellen. Und darum gehe ich jetzt hier mal in meine... Zertifikatsverwaltung meines Clients auf Personal und sehe, momentan ist da nichts vorhanden, also weder mein Rechner noch ich selbst als Benutzer habe irgendein Zertifikat. So, ich hole mir einmal Zertifikat, weil ich habe den Auftrag bekommen, für eine neue Internetseite ein Zertifikat auszustellen. Also gehe ich hier auf All Tasks, Request New Certificate, da kommt der Assistent, wie wir ihn so kennen. Ich möchte über das AD ein Zertifikat abrufen. Und ähm, ja, wenn mir die Liste dann präsentiert wird, wähle ich mir meine selbst erstellte web zertifikatsvorlage aus, die eben noch Classic ist. Classic soll heißen, da ist eben noch Client- und Server-Authentication drin, wie bei vielen von euch vielleicht auch. 
Ich wähle die aus, gehe dann auf Properties, um dann noch die Namen anzugeben und sage hier, als Common Name ist es für äh, Intranet, Intra, iTrainnet, jetzt, jetzt geht es komplett mit mir durch, <lacht> intranet.itrainlab.com ist der Common Name, das nehme ich auch nochmals rein von mir als DNS-Namen. Oh, aber wenn ich das so anschaue, hm, ich könnte ja auch mal einen User Principal Name reinnehmen. Also so Benutzername, Add Domain Name. Hm, machen wir doch mal das. Ähm, welchen Benutzernamen könnte ich da reinnehmen? Hm, der Domainenadministrator heißt Admin. Ja, nehmen wir mal Admin, Add. Und die Domäne ist ähm, ThirdLab, heißt die, ThirdLab.itrain.ch. So, nehmen wir mal das als User Principal Name rein. So. Okay. Und stellen wir das Ganze mal aus. Ich habe keine Ausrufezeichen mehr. Ist alles soweit gut. Ich kann jetzt hier in Roll klicken. Das Zertifikat ja, ja. ist äh, aktualisiert, ist ausgestellt. Ich könnte das jetzt auch anschauen. Hier, ich habe den privaten Schlüssel für das Zertifikat. Unter Details sehe ich unter ähm, äh, Issue äh, die Third Lab Root hat es ausgestellt für Internet iTron Lab.com. Aber als Subject Alternative Name ist drin auch admin at thirdlab.itrain.ch. Ha, so. Was könnte man mit einem Zertifikat, welches ähm, Client Authentication als Zweck unterstützt und ein User Principal Name drinsteht, eines Domain Admins zu anstellen? Hm. Punkt Nummer 1. Ich exportiere mir das Zertifikat gleich mal weg. Und zwar mit dem Private Key zusammen, als Perfix, und zwar äh, mit einem Passwort geschützt. Ja. Und das lege ich ab auf ähm, ZTemp äh, mit dem Namen Cert.perfix. So, das passt so, finish. Nachdem ich es exportiert habe, brauche ich es hier eigentlich gar nicht mehr, ich kann das hier löschen. Dann bin ich da wieder clean, Spuren sind verwischt. Wenn ich da auf 5 klicke, dann habe ich wieder kein Zertifikat mehr aktiv im Certificate Store. So, jetzt gibt es was Tolles. Im ähm, Hyper-V oder auch in anderen äh, Virtualisierungssystemen kann man oder VM sagen, dass ich eine Hardware hinzufügen möchte, äh, respektive, sorry, ein Secure unter Security-Optionen, dass ich hier das TPM-Modul hinzufügen möchte. Das ist ein Virtual Trusted Platform Module, wo man zum Beispiel BitLocker-Keys drin ablegen kann, oder auch Smart Cards drin anlegen kann, etc. Wenn ich einen TPM habe, kann ich im Prinzip auch ähm, eine Smart Card verwenden. Nun bin ich jetzt auf einem virtuellen System, ich habe keine physische Smart Card, oder also vielleicht auch auf einem physischen System hat man keinen Smart Card Reader, aber dafür gibt es ja was ganz Nettes. Und das ganz Nette, das schaffe ich jetzt hier als lokaler Administrator, das nennt sich Virtual Smart Card. Ich kann eine virtuelle Smart Card einrichten. Ich mache das kurz hier etwas lesbar für die etwas ältere Generation, wo ich auch schon dazugehöre. Ähm, gehe mal aufs C. Und ähm, was ich jetzt als erstes mal tue, ist, ich gehe in ein Dienstprogramm, das nennt sich äh, ist ein normales Common Prompt äh, Utility, das nennt sich TPM für Trust Mo äh, Platform Module, dann VSC für Virtual Smart Card und dann MGR für Manager. Mit dem kann ich also mit dem exe kann ich die Virtual Smart Cards im TPM managen. Ich möchte gerne eine Virtual, Virtual Smart Card erstellen und sie soll den Namen erhalten, äh, My VSC. So, Virtual Smart Card. Und ähm, der PIN dieser Virtual Smart Card, da gibt man immer so einen Nummerncode auch ein, um diese zu schützen. Den möchte ich jetzt gar nicht festlegen. Ich nehme einfach den Default PIN. Das ist dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ähm, dann haben wir noch den Parameter ähm, Admin Key, generiere bitte random und äh, generieren wir bitte das Ganze on the fly. Drücke hier mal Enter. Unbedingt wichtig ist, äh, mach das nicht hier im äh, Enhanced Session Modus, darum bin ich da auch im kleinen Fenster. Das geht nicht über RDP, weil ich ja den Enhanced Session Modus verwendet. Ähm, das geht leider nur hier im normalen Konsolenmodus. So. Die Smart Card wurde eingerichtet. Ich kann das jetzt auch anschauen, indem ich hier auf die Settings gehe. Ähm, dann sehe ich, äh, sorry, ich sehe es nicht hier, aber ich sehe es hier unter ähm, Control. Im guten alten Control kann ich auf den Device Manager gehen und sehe hier nicht nur dieses ähm, Trusted, 
also als Kubernetes Trusted Platform Module, sondern ich sehe auch die Smart Card Readers und habe hier meinen My Virtual Smart Card Reader drin. So. Was beinhaltet eine Smart Card? Auf einer Smart Card ist auf diesem goldenen Chip ein Zertifikat drauf mit Private Key. So. Jetzt müssen wir also noch als nächstes mein Zertifikat, mein PFX, auf diese virtuelle Smart Card kriegen. Mit Certutil, das ist das Command Line Tool, wo ihr eigentlich alles zu Thema Zertifikaten, auch Zertifizierungsstelle managen könnt, gibt es einen Parameter SC Info. SC Info steht für Smart Card Information. Da seht ihr, dass momentan äh, keine Smart Card eingelegt ist in diesem Reader. Ein Reader ist aber vorhanden. Ähm, und wir haben hier den Max of Base Smart Card Crypto Provider. Da drin müsste man den Schlüssel eigentlich jetzt ablegen. Das ist ein CSP oder ein CNG. Next Generation, also ein Ort, wo man Private Keys drin ablegen kann. Momentan ist da noch nichts drin, aber da können wir natürlich dafür sorgen, dass wir mit Certutil in den CSP, der dann eben so heißt, habe ich mir raus copy pasted, ein PFX importieren möchte oder kann. Und zwar das PFX, welches liegt auf c temp certpfx und für das muss ich natürlich jetzt das Passwort eingeben für dieses PFX und dann muss ich den PIN-Code eingeben für meine Smart Card. Das ist der Default-PIN-Code, 1 bis 8. Dann starte ich ein bisschen die jeopardy musik geht es einen Moment und dann sagt er mir hoffentlich, completed successfully, alles gut, meine, mein Zertifikat ist in der, Zertifikat, in der Smart Card aufgespielt und die Smart Card ist eingelegt. So, was kann ich jetzt damit anfangen? <lacht> Böse Dinge. Und zwar, wenn man ein bisschen schaut, so ein Net-Use-Befehl zum Beispiel, wenn ich da mal slash Fragezeichen mache, der hat nicht nur ein Parameter slash User und Passwort und so weiter, sondern hat auch ein Parameter slash Smartcard. Das heißt, anstatt einen Benutzer und ein Passwort anzugeben, kann ich auch einfach den Benutzer angeben und meine Smartcard. Weil meine Smartcard hat ein Private Key für ein Zertifikat mit dabei welches auf den Namen des Benutzers, des Administrators ausgestellt ist und der Administrator, oder das Zertifikat meine ich, ist von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle, welche alle Leute, alle Computer in dieser Domäne vertrauen. Ähm, ja, Net Use, schön und gut, Dateienabzüge kann man machen, aber mh, schauen wir mal run as, slash Fragezeichen. Auch hier haben wir den Parameter slash Smartcard. Hm, das klingt schon ein bisschen interessanter. Lasst uns doch mal Folgendes tun, run as. Als User admin at thirdlab.itrain.ch ähm, äh, und ähm, da möchte ich das Passwort eben nicht eingeben, sondern das holst du bitte mal das Private Key von der Smart Card und ausführen möchte ich run as dieser User das cmd.exe. So, drücke Enter. Er schaut mal, was für Smart Cards habe ich auf einem System vorhanden. Wird feststellen, da gibt es eins oder eine. Smart Card, die da vorhanden sein sollte. Ich muss den PIN eingeben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt drücke Enter. Jetzt geht es einen Moment. Da muss man ein paar Stoßgebete schicken, dass der Demogott jetzt gnädig mit einem ist. Und wenn alles gut geht, kommt nach einer gewissen Wartezeit ein neues Common Prompt Fenster. <lacht> Danke, Jussi. Jemand betet wenigstens für mich. Und da haben wir das neue Common Prompt. Und ich mache auch das etwas größer, altersgerecht. So. Und ich gebe es hier einfach mal ein, who am I, und so schauen wir, wer bin ich überhaupt. Ich bin der Third Lab Admin, sprich der Domain Admin. Ich hätte auch den Administrator nehmen können, aber ich habe einen separaten User erstellt, der Admin heißt. Ich könnte jetzt im Prinzip auch PowerShell starten in meinem Common Prompt, welches ich als Admin geöffnet habe. Ich könnte hier eine Enter PS Session machen auf äh, den Domänencontroller. Jetzt muss ich aber kurz spicken, wie dieser Domänencontroller heißt. Das ist mir entfallen. Schauen wir kurz. Ähm, Hostname. Das ist das Certlab DC01. Also machen wir eine Session auf Certlab DC01. Ähm, ich werde direkt verbunden, weil ich bin ja schon authentifiziert. Das gibt er mir durch. Das ist kein Sicherheitsrisiko. Das Sicherheitsrisiko ist die Client Authentication im Certificate Template. Alles, was jetzt kommt, ist einfach der Rattenschwanz, das mit sich nimmt. Und äh, ja, jetzt kann ich da mal auf dem Domänencontroller ins Windows-Verzeichnis, ins NTDS-Verzeichnis, könnte mir hier die NTDS.dit ziehen, 
könnt ihr dann ähm, die Hashes auslesen aus Mounted Estate, durch Rainbow Tables durchlaufen lassen. Whatever. Ich meine, ich bin Domain Admin. Ich kenne sein Kennwort nicht. Ich habe es lediglich im Zertifikat geschafft, das zu erreichen. Punkt 1. Gebt ein Certificate Template Client Authentication. Nur dem das Recht drauf, so ein solches auszustellen, wo es auch wirklich benötigt. Und gebt Client Authentication als Zweck auch nur diesen ähm, Zertifikatsvorlagen, wo es wirklich benötigt wird. Also ziemlich übel. Ähm, ich hoffe, war eindrücklich und ihr springt jetzt gleich los und schaut, was bei euch konfiguriert ist und passt es gegebenenfalls an. Ähm, es ist schon wieder eine Dreiviertelstunde her. Somit schließe ich diese Session. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut und äh, einen guten Appetit. Wir sehen uns am Nachmittag. Ciao.